ഹലോ എവരിബഡി ഞാൻ റിസ സഗ്രിയാസ് എല്ലാവർക്കും മൈക്കിൾസ് മാറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് കറി ഈയിടെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ നീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ഫിഷ് കറി കഴിക്കാൻ കിട്ടി നീസിൻ്റെ പേര് ഷൈനി എന്നാണ് ഷൈനി ഇത് പഠിച്ചത് പെരുങ്കുളത്തുള്ള ഷൈനിയുടെ മദറിലോ കോലോത്ത് അമ്മച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള ചേരുവൽ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് കടത്താം ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ നെയ്മീൻ എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചെറിയ അല്ലി ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ഒരു ചെറിയ സവോളയും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് നിങ്ങൾ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്പൈസി ചില്ലി പൗഡറും നീങ്ങിയിടാം ഇത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് കൊളമ്പുളി കൊടമ്പുളി കുറച്ച് കരിയേപ്പല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കൊടമ്പുളി ചെറുതായിട്ട് കീറിയിടുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഉപ്പ് ഇടുന്നു ഇനി ഇത് അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി പച്ചമുളക് മല്ലിപ്പൊടി തക്കാളി നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വച്ചിരുന്ന കരിയേപ്പലയിന്ന് ഒരു കുറച്ച് കരിയേപ്പലം കൂടെ ഇട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പം വരും ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിക്കുന്നു ഒരു സ്വൽപ്പം നമ്മൾ മിച്ചം വെക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുളി വെള്ള പുളിയിൽ ഞാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം ചരിച്ചിരുന്നു ഇത് പറ്റിയ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആകും നമ്മൾ ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ വരട്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുകിടുന്നു ഉലുവായിടുന്നു ഉലുവായും ബ്രൗൺ കളറായി ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടണം ചെറിയ ഉള്ളിയും ബ്രൗൺ ആയി ഈ മസാല ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇത് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ഈ മസാല നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു എയ്റ്റ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അതിന് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി എട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇളക്കി ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സി ജാറി മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഈ മിക്സർ ഞാൻ ഈ പുളിവെള്ളത്തിലേക്ക് കഴിക്കുന്നു ഇത് 
ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയിടണം നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയിടുന്നു ഇതിൽ ഗ്രേവി ഓൾമോസ്റ്റ് മീനിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വല്പം കൂടെ മുകളിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രേവി ആകരുത് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ലോ മീഡിയമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മീൻ കറി തിളച്ചു ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം പത്ത് മിനിറ്റായി ഫിഷ് കറി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുമാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ കറി ലീസ് ഇടുന്നു കവർ ചെയ്തു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മൾ കുടമ്പുളിയിട്ട ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കഴിക്കുന്നതിനാണ് പക്ഷേ ഈ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് കോലോ തമ്മച്ചിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താമസിയാതെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ